đi đẻ cũng phải đẹp cỡ đi event mới chịu võ hoàng yến búc hẳn hai make up vào tận phòng sinh trang điểm lộng lẫy tóc vào nếp chuẩn salon phải làm make up là trong nhẹ nhưng phải có điểm nhấn chân mày gãy sợi má hồng ngang baby và một chiếc tóc sống bầm bềnh và vào nếp chuẩn salon nha sinh con mà như đi nghỉ dưỡng gì sọt vừa sinh xong đã chạy phăng phăng đi thăm con chọn phòng fit tại lầu tá bởi vì được vô cùng rộng rãi thoáng đẳng như đi resort và đón nhiều ánh sáng tự nhiên được chồng hàn hộ tống tới tận nơi phơi phơi lén đi make up ngờ đâu sinh xong mới thấy kiếp nạn còn lén vô nhà vệ sinh make up lại để lúc đi đẻ được sinh nữa nè không biết có bà nào giống tôi không hen tức về nè mấy bà make up cho đã xong rồi bắt cara cho tèm lem con mắt đen xì luôn tức ghê á là đẹp dữ chưa dạ lê âu ngân anh đi để phải chọn giờ đẹp làm tóc gọn gàng giữa những cơn gò vẫn đủ tâm trí quét phấn dặm má hồng thanh trúc cũng chẳng thua chị kém em trang điểm chưa đủ phải uốn tóc lồng lộn mới chịu nhà có điều kiện được chăm sóc kỹ càng thế nên các người đẹp trong vbiz đi đẻ cũng sướng hơn người thường người ta đầu bù tóc rối chẳng quan tâm gì thì các chị tới bệnh viện rồi vẫn phải lộng lẫy tưởng đâu chuẩn bị đi event chứ nào có phải đi sinh em bé võ hoàng yến vừa hạ sinh con gái đầu lòng cực kỳ thuận lợi nhẹ nhàng siêu mẫu này dưỡng thai theo phong cách tăng động full tham thế nên lúc đi đẻ cũng chẳng giống một bà bầu nào chọn phòng sinh hiện đại tiện nghi chẳng khác nào phòng hạng sang trong gì sọt thế nên cô nàng đi sinh cũng như đi nghỉ dưỡng vậy trước khi vào đẻ còn kịp váy áo lộng lẫy bung xòe tạo dáng đặc biệt là trước đó người đẹp đã búc hẳn hai make up đình đám để trước khi sinh sẽ vào trang điểm thật lộng lẫy đầy đủ từ kẻ mày đánh mắt má hồng chưa hết võ hoàng yến còn yêu cầu phải làm tóc làm sao mà sau khi sinh vẫn phải vào nếp chuẩn salon nữa nha hai thợ trang điểm đã có một kỷ niệm nhớ đời khi trang điểm ngay trên giường sinh bệnh viện và quả nhiên là có sự chuẩn bị kỹ càng sau sinh chưa lâu võ hoàng yến đã chạy phăng phăng đi thăm con rồi chứ không có nằm một chỗ hay tập đi khổ sở như những bà bầu khác nhìn tinh thần và sức khỏe võ hoàng yến nào có ai nghĩ cô vừa sinh em bé đâu chứ trước đó sam cũng có một hành trình sinh hai nhóc tỷ vô cùng thú vị Cô được chồng hộ tống đi bằng chiếc xe hơi sang trọng, mang hẳn hai vali như đi du lịch, luôn có chồng ở bên trong mọi khoảnh khắc và được nhân viên bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Đáng nói là người đẹp này cũng rất quan tâm ngoại hình, trước khi vào phòng sinh vẫn còn lén vào nhà vệ sinh để trang điểm lại nữa. Nào là má hồng, nào là kẻ mắt không thiếu bước nào để đảm bảo sinh xong vẫn lộng lẫy. Thế nhưng tới lúc cơn gò kéo tới, chích thuốc gây tê và cơn trở dạ đã làm người đẹp quên hết tất cả vì căng thẳng. Sau cùng mẹ tròn con vuông xong xuôi thì Sam cũng tàn tạ sơ xác, sụi lơ trên giường, mascara cất công kẻ từ trước thì chảy ra tèm lem làm hai con mắt đen thui luôn. Đây chính là kiếp nạn khiến người đẹp này tức nhất sau sinh đấy. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thì tinh thần thép cũng cỡ võ Hoàng Yến trở lên chứ không đùa đâu nha. Trước khi đẻ cô nàng đã dặn em bé là nhớ ra lúc nửa đêm về sáng để cho mẹ di chuyển tới bệnh viện thuận lợi. Và trước khi đi đẻ cô nàng còn kẹp lại được tóc cho đẹp trong cơn sốt ruột của anh chồng, tới giờ đẹp mới chịu di chuyển tới bệnh viện. Sau khi tới viện, giữa những cơn gò của nhóc tỳ, Lê Âu Ngân Anh vẫn tiếp tục bình tĩnh trang điểm được đâu ra đấy rồi mới bước vào phòng sinh. Mà người đẹp này sinh thường nữa đó nha. Tuy quá trình sinh con cũng vất vả lắm nhưng vẫn là kỷ niệm đáng nhớ và đầy thú vị của nàng hậu xinh đẹp này lúc 12 giờ đó bắt đầu đau thì đến 4 5 giờ sáng là em thấy là ok thôi đi được rồi cái đến 5 giờ sáng là giờ quý mã áo cũng đẹp <cười> thanh trúc cũng thuộc tim bà bầu phải đẹp đi đẻ cũng phải sinh phải trẻ phải tương tất nha vào bệnh viện cô nàng thoải mái ký giấy tờ rồi vào phòng chờ sinh nhưng trước đó vẫn kịp trang điểm đâu ra đấy kỹ càng ngoài ra chị đẹp này còn mang theo cả máy uốn tóc và ngồi uốn ngon lành từng lọn tóc một ra một mái tóc cực kỳ bồng bềnh và đẹp mắt sau khi hoàn tất một diện mạo hoàn hảo rồi nữ diễn viên mới để y tá đẩy mình vào phòng sinh có lẽ mẹ bầu tận dụng thời gian làm đẹp để bình tĩnh hơn, thế nên quá trình sinh con của Thanh Trúc cũng khá nhẹ nhàng dù cô đã thuộc hội mẹ bầu lớn tuổi rồi đấy. Trúc tranh thủ thay đồ nè, make up sương sương cho lung linh này cả nhà, đi xanh nó mà cứ tưởng như là đi nghỉ dưỡng không luôn đó. 